हेलो फ्रेंड्स वेरी गुड मॉर्निंग टुडे वी विल डिस्कस टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बिफोर डिस्कस दिस टू टॉपिक्स वी प्रोसीड बाय प्रीवियस लेक्चर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन now this is an observation existence and uniqueness of solution observation if px and qx are continuous on an interval ab that contains a point x not it means x not is in open interval ab then for any choice of initial value why not there exist a unique solution yx on ab to the initial value problem dy by dx plus px times y equal to qx where this is the initial conditions now proceed with examples of previous lectures of linear differential equation solve the linear sorry solve the initial value problem dy by dx minus y by x equal to x times e to the power x and this is y 1 equal to e minus 1 since we have given differential equation dy by dx minus y by x equal to x times e to the power x here comparing with dy by dx plus px times y equal to qx we got px equal to 1 by x and qx equal to x times e to the power x now we will find integrating factors and we know that integrating factors denoted by mu x and its formula is given by from the previous lecture e to the power integration p dx so here is integrating factor e to the power here minus P, uh, px equal to minus x so e to the power minus integration 1 by x dx and we know that the integration of 1 by x is log x and we also written as e to the power log 1 by x and from the property 1 by x becomes so integrating factor is this now to obtaining general solution we multiply integrating factor both side so 1 by x into y integrate integration 1 by x into x into e to the power x dx plus c here x is x cancel so becomes e to the power x plus c and uh, integration of ex equal to is ex now multiply by x both side and this becomes x x cancel so here is y and uh, right side becomes x times e to the power x plus x times e so we have initial condition is given so at uh, y1 equal to e minus 1 here is the point is given x not equal to 1 yahan par x not 1 hai aur y not bhi diya gaya hai y not equal to e minus 1 this is the two points so we substitute these points x and as a y because this is the point of y not and this is the point of x not so y not point becomes e minus 1 and uh, 
सिंस एक्स नॉट वन दिया गया था तो एक्स की जगह पर वन रखा और यहाँ पर भी वन तो यहाँ पर e माइनस वन इक्वल टू ई प्लस सी हो गया e और e क्या हो गया यहाँ से कैंसल आउट हो गया तो बचा क्या c इक्वल टू माइनस वन फिर इसको जनरल सॉल्यूशन में रख देंगे c की वैल्यू तो y इक्वल टू एक्स टाइम्स ए टू दी पावर x प्लस सी और प्लस एक्स टाइम c है तो c के जगह पर रखेंगे माइनस वन तो ये सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का है और इस सॉल्यूशन को बोलते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट वीक स्टार्ट द टॉपिक टोटल डिफरेंशियल लेट एफ एक्स वाई इक्वल टू सी सपोज कोई फंक्शन है जो कांस्टेंट के बराबर है सी नॉट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे विथ दिस आफ्टर दिस दिस बिकम्स जीरो एफ डैश डी डी टाइम्स एफ एक्स वाई हेयर इज ऑल्सो बिकॉज द डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट एंड जीरो सो वी कैन ऑल्सो डी बाई एफ इक्वल टू जीरो नो वी डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली और वी डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एज वेल एज सो दिस बिकम्स डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल वाई इन टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो दिस इज द टोटल डिफ्रेंशियल एंड सॉल्व फॉर द स्लोप नाउ फाइंडिंग दिस डी वाई बाई डी एक्स दिस इज कॉल्ड द स्लोप डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू से एज एफ एक्स वाई इक्वल टू माइनस डेले बाई डेल एक्स बाई डेले बाई डेल वाई सॉल्विंग दिस नाउ द टोटल डिफरेंशियल ऑफ रिटर्न एज डी एफ टोटल डिफरेंशियल को डी एफ से डिनोट करते हैं तो डी एफ इक्वल टू डेले बाई डेल एक्स टाइम्स डी एक्स प्लस डेले बाई डेल वाई टाइम्स डी वाई से इक्वेशन थ्री दिस इज द टोटल डिफरेंशियल फॉर्मेशन ऑलवेज रिमेंबर दिस फॉर्मेट डी एफ बाई डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल वाई इंटू डी वाई लेट एफ एक्स वाई लेट एक फंक्शन ले लेता हूँ और इसको चेक करता हूँ इसको टोटल डिफरेंशियल में चेंज करता हूँ थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस फाइव एक्स वाई प्लस वाई क्यू प्लस फाइव नो डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली बिकॉज डेल ए बाई डेल एक्स वी फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल डेल ए बाई डेल वाई एंड सेकेंड फॉर्म डेल ए बाई डेल वाई सो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स थ्री एक्स स्क्वायर वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बिकम्स सिक्स एक्स वाई प्लस फाइव वाई and del f by del y gets 3x square plus 5x plus 3y square now substituting this two del f by del x and del f by del y in 3 and this becomes total differential this becomes total differential नोट दोज विच आर द टोटल डिफरेंशियल ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स वाई आर कॉल्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल सो वॉट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म द डिफरेंशियल फॉर्म एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इज सेट टू बी एग्जैक्ट इन रेक्टेंगुलर रीजन आर If there is a function f x y such that, तो rectangular region के बारे में पिछले lecture में discuss कर चुके हैं इस तरह का plane बनाकर यहाँ पर x point होगा और यहाँ पर y और यहाँ पर क्या बनेगा एक rectangular region होंगे इसमें वो contain करेंगे देर इज अ फंक्शन एफ एक्स वाई सर्ज दैट डेल ए बाई डेल एक्स एक्स वाई इक्वल टू एम एक्स वाई 
एंड डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू एन एक्स वाई से इक्वेशन फोर फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर द डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई डी एफ प्लस एम टाइम्स डी एक्स प्लस एन टाइम्स डी वाई If एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म देन द इक्वेशन एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इक्वल टू जीरो एंड हेयर इज द टर्म एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म वॉट इज एग्जैक्टनेस सो वी test the exactness by the following rules and by the following observation test of exactness suppose that the first partial derivative of mxy and nxy are continuous in rectangular region r then mxy dx plus nxy dy equal to 0 is an exact equation in region r if and only if the compatibility condition del m by del y equal to del n by del x yani partial derivative with respect to y on m equal to ho jayega partial derivative with respect to x on n y on n अगर ये कंडीशन होल्ड हो रहा है होल्ड हो रहे हैं तो वी कैन से दैट द डिफरेंशियल इज एग्जैक्ट नाउ टेकिंग एन एग्जांपल, टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वन डी एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई डी वाई चेक कर रहे हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है कि नहीं बाय कंपेयरिंग दिस एम एक्स वाई एन एक्स वाई डी वाई इक्वल टू जीरो वी गेट टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वन एंड एन इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर वाई यहाँ से कंपेयर करने के बाद ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे एम का तो यहाँ से फोर एक्स वाई हो जाएगा और यहाँ से पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे एम का तो यहाँ से फोर एक्स वाई हो जाएगा यहाँ पर डेल एम बाई डेल एन बाय डेल एक्स जो है वो दोनों इक्वल है तो यहाँ से हम कर सकते हैं कि इक्वेशन जो वन है वो क्या है एग्जैक्ट है तो ये क्या है एग्जैक्ट है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टेस्ट ऑफ एग्जैक्टनेस हाउ टू टेस्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट नाउ नेक्स्ट मेथड फॉर सॉल्विंग एग्जैक्ट इक्वेशन अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे तो ये प्रोसेस है मेथड है इस मेथड को हमेशा याद रखें बहुत से एग्जाम में ये काम आते हैं इफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो इज एग्जैक्ट देन डेल एफ बाई डेल एक्स इक्वल टू एम देन इंटीग्रेटिंग दिस लास्ट इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसको क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में तो एफ एक्स वाई इंटीग्रेशन एम एक्स वाई डी एक्स प्लस जी प्लस वाई यहाँ पर कांस्टेंट के जगह पे कोई एक फंक्शन आएगा जो पार्शियल डेरिवेटिव है से इक्वेशन सिक्स टू डिटर नेक्स्ट बी पॉइंट बी रू सेकेंड स्टेप टू डिटरमाइन जी वाई जी वाई इज अ फंक्शन We constant uh, let as a function take the partial derivative with respect to y both side of the equation six and substitute n for del f by del y we can now solve g dash y six का अगर partial derivative करेंगे with respect to x हो with respect to y तो यहाँ पर del f by del y हो जाएगा और यहाँ पर del y del y integration m x plus m x comma y dx plus अब क्योंकि ये y का फंक्शन है तो यहाँ पर g डैश वाई आएगा 
क्योंकि यहाँ पे फंक्शन है तो जी डैश वाई हो जाएगा तो दिस इज डेल बाई डेल वाई डेल डेल बाई डेल वाई डेल वाई डेल वाई इंटीग्रेशन एम एक्स जी डैश वाई अब चूंकि डेल एफ बाई डेल वाई क्या होता है एन के बराबर होते हैं एन होते हैं तो डेल वाई डेल वाई इंटीग्रेशन एम एक्स जी डैश वाई होगा यहाँ से जी डैश वाई निकाल लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा एन माइनस डेल बाई डेल वाई इंटीग्रेशन एम डी एक्स स्टेप थर्ड में क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे जी डैश वाई जो आएगा टू ऑप्टेन जी वाई इंटीग्रेशन करने के बाद जी वाई मिलेगा अब टू न्यूमरिकल कॉन्स्टेंट सब्सटीट्यूटिंग जी वाई इन टू इक्वेशन सिक्स जो जी वाई आएगा उसको सिक्स में क्या करेंगे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा फंक्शन एक मिलेगा स्टेप थ्री में क्या करेंगे द सोल्यूशन एम एक्स डी एक्स एन डी वाई इक्वल टू जीरो इज गिवेन इम्प्लीसिटली बाई एम एक्स इक्वल टू सी तो जो सोल्यूशन होगा वो क्या बोलेंगे इम्प्लीसिटली होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इम्प्लीसिट सोल्यूशन आएगा और फर्स्ट लेक्चर में इम्प्लीसिट और एक्सप्लीसिट सोल्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं अल्टरनेटिंग अल्टरनेटिंग भी है वहाँ पर डेल बाय डेले बाय डेल एक्स लेकर सॉल्व किए थे यहाँ पर डेले बाय डेल वाई भी लेकर सॉल्व कर सकते हैं तो वही आएगा ये इससे भी एक मेथड बना सकते हैं सेम है ऊपर से नाउ अंडरस्टैंड दिस ऑल मेथड्स बाय गिवन एग्जांपल्स इस एग्जांपल से समझते हैं टू एक्स वाई माइनस सेक स्क्वायर एक्स इन टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई डी वाई इक्वल टू जीरो गिवेन इक्वेशन है ये इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दिए नाउ कंपेयरिंग बाय एम डी एक्स एन डी वाई इक्वल टू जीरो तो यहाँ से एम टू एक्स वाई माइनस सिक्स स्क्वायर एक्स एंड एन वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई मिलेगा नॉट डिफ्रेंसिएटिंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू वाई बिकम्स टू एक्स एंड डेल एन बाई डेल एक्स बिकम्स टू एक्स तो यहां से डेल एन बाई डेल वाई इक्वल टू हो गया डेल एन बाई डेल एक्स तो इक्वेशन फर्स्ट जो है वो एग्जैक्ट है क्योंकि यहां पर एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन जो कंडीशन था यहां पर पड़ चुके हैं दिस इज फॉर एग्जैक्टनेस तो यहां से इक्वेशन फर्स्ट क्या हो गया एग्जैक्ट हो गया सो वी विल नाउ प्रोसीड द नेक्स्ट स्टेप फंक्शन एफ एक्स वाई इक्वल टू क्या था इंटीग्रेशन एम एक्स डी एक्स प्लस जी वाई था तो यहां पर एम के जगह पर फंक्शन कंपेयर करके जो लाइन थे वो यहां पर है और जी वाई को ऐसे ही लिख दिए फंक्शन के फॉर्म में तो एम एक्स अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है इंटीग्रेशन तो टू एक्स स्क्वायर वाई बाई टू होगा तो टू से टू कैंसल तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई हो गया और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं टेन एक्स होता है और जी वाई प्लस में है तो जी वाई पर प्लस में लिखनी है इसको इक्वेशन टू नेक्स्ट टेकिंग पार्शल स्टेप थ्री में क्या था कि पार्शल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर लेंगे तो Not taking the partial derivative with respect to y, तो डेले बाई डेल वाई इक्वल टू और इसका पार्शल डेरीवेटिव करेंगे तो y का वन हो जाएगा सो एक्स स्क्वायर और जी डैस वाई और वी सब्सिट्यूट डेले बाई डेल वाई इक्वल टू एन एक्स वाई क्योंकि दिस इज द इक्वल टू दिस सो एक्स स्क्वायर प्लस जी डैस वाई नौ एन एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई From the comparing, we got x square plus 2y. वाई यहाँ से वैल्यू एन का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे लेफ्ट साइड में सो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर विल बी कैंसल सो बिकम जी डैस वाई इक्वल टू टू वाई दिस इज ए इक्वेशन थ्री नाउ इंटीग्रेटिंग दिस देन बिकम जी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर बिकॉज टू वाई स्क्वायर बाई टू 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 कैंसल एंड सब्सटीट्यूटिंग जी वाई इन सेकेंड नॉ सब्सटीट्यूटिंग जी वाई इन सेकेंड दिस इज जी वाई सो बिकम्स एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस टेन एक्स प्लस वाई स्क्वायर और वी कैन ऑल्सो रिटर्न एज दिस इन 
the form of this x square y minus 10x plus y square equal to c finally this is the answer this is the required general solution of the given differential equation now from uh, we have also formula alternating method mxy in terms of n and say another function hx so we apply this method to solve the above examples and we get the same Remar always remember that uh, this is the very important so remember always for helping in uh, first method of calculating solution of differential equation of exact differential equation to find one parameter family of solution of mxy dx plus nxy dy this is exact differential equation is given by mx uh, fxy equal to uh, this is x naught sorry for mistake this is y naught integration x naught to x m dx plus y naught to y in x naught y dy always remember that format for solving such type of differential equation exact differential equation and right side will see where x naught and y naught is a point in r so x naught or y naught kya hai r ka point hai another format of solving such type of differential equation by fxy equal to this is uh, here is also mistake so we can written as this fxy equal to y naught y this is the limit y naught to y n dy plus x naught to x m dx equal to c this is the two very fundamental format for finding the solution remark both 8 and 9 will give a one parameter family of solution uh, solution this is always give a one parameter of solution we call one parameter because in earlier lecture we uh, have one arbitrary constant then we call it one para parametric family of solution of the di this differential equation you may use whichever you find easiest in a para particular solution to from as you wish uh, which is choose to finding the particular solution or general solution from the now we understand uh, by given examples from taking another examples solve 2xy dx plus x square plus y square dy equal to 0 एक और एग्जांपल ले लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं तो एग्जैक्ट ने कंडीशन एम एक्स वाई बाय कंपेयरिंग टू एक्स वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो टू एक्स और पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो यहाँ पर टू तो ये दोनों क्या है इक्वल है सो so, यहाँ से हम कर सकते हैं कि इक्वेशन वन क्या है एग्जैक्ट है now f x y equal to integration 2 x y dx plus g y this is we know that the format of integration m x dx plus g y so integrating this uh, 2 x square y dx with respect to x so 2 to cancel x square plus g y now taking partial derivative with respect to x uh, y del a by del y equal to x square plus g dash y and del a by del y equal to n so we this now substituting the uh, now putting the value of n from the above x square plus y square so this will x square plus y square x square g dash y equal to y square and sorry g dash y equal to y square because x square x square cancel so becomes now integrating both side g dash y g dash y becomes g y and uh, y cube by 3 this is the integration now substituting this in 2 so finally becomes fxy equal to 3x square y plus yq after taking lcm or now it is written as this this is the one parameter one 
सोल्यूशन ऑफ वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वन दिस इज द वन पैरामीटर फैमिली नाउ दिस इज द फर्स्ट मेथड नाउ वी टेक मेथड टू फ्रॉम द इंटीग्रेटिंग फॉर्मेट इन एव वी चेक दैट इक्वेशन वन इज एग्जैक्ट तो ऊपर में हमने चेक कर लिया था कि वन क्या है एग्जैक्ट है और कंपेयर करने के बाद एम जो टू एक्स वाई और एन जो था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स और वाई ये दिज आर डिफाइंड ऑन एक्स इफ वी चूज एनी एक्स वाई दिस इज ऑलवेज डिफाइंड इन द रीजन आर इज होल प्लेन हेंस वी चूज द पॉइंट एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड वाई नॉट इक्वल टू जीरो so we take x not equal to zero n x not y equal to n zero y equal to y square we take the formula to finding of the given from it हम ये formula choose कर रहे हैं हम लोग So we have format x not becomes zero. Two x m x y dx y zero y not is also zero. From here, so zero to y because x not is zero, so n zero y dy this be, becomes constant. Zero to x m is what two x y dx plus zero to y n zero. n zero y is what putting the value of x equal to zero uh, at that is x not so becomes y square equal to zero. Now integrating this two x square y by two 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 cancel so this becomes and uh, this becomes y cube by three. So finally we get this. This is the required solution. so here this solution from the method 2 and from the method 1 from the method 1 is equal this is also and this is so 8 and 9 formula is very helpful so always remember that now this is exercise for you determine whether the equation is exact or if it is if it is then solve it agar ye exact hai to isko solve kare so trying to solve all the problems next lecture uh, next next lecture we will discuss or solve the problems of exercise this five so thank you very much